水不复一世深情。只想回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边死与喜如愁，朝来寒雨几回眸。小姐，现在该怎么办？今日之事，只有你我二人知晓，切勿泄露出去，否则性命难保。蓉儿明白。去找丫鬟，说我拜见南安王。是。我倒要看看，殿下对李未央，到底是何居心。殿下，这是常如亲手做的点心，特意拿来给殿下尝尝。不错。这次昭衣娘娘过寿辰，邀请了不少女孩子进宫。常如也在受邀之列，我母亲笑说：“如此这般行事，倒像是给殿下选妃一样。”母妃说不定也有这个意思。殿下，哎，本王怎么会不明白你的心思呢？你对本王忠心耿耿，本王绝对不会亏待你。很早以前。常如心中便有殿下了，只要殿下愿意将常如放在身边，便是常如一生的幸福。情爱对本王来说并不重要，本王看重的是忠心。那为何殿下之前还有意求娶我二姐？依常如看，以二姐的性格，未必会对殿下忠心。你怎么知道这件事？之前在尚书府，殿下对二姐说的话，我无意听到了。难道殿下对我二姐？你想到哪儿去了？我不是说过吗？情爱对我来说并不重要。李未央有她的价值，但如果要说忠心，她永远比不上你。在本王心中，她根本没可能和你相比。在我心中，你是不一样的。
我女儿左手上有一处胎记。李未央，你果然是北凉公主。若是身份暴露，岂不必死无疑？娘娘，李家大小姐求见。哦，是长乐来了，快请。是。长乐拜见娘娘，快快免礼。长乐，你又来看望本宫了。一想到殿下的安危，长乐就寝食难安。只有见到娘娘，心里才能安定些。难得你这么记挂俊儿，现在已经确定俊儿没事还活着，说不定用不了多久就能平安回来，所以你也不用太担心了。嗯，娘娘是在……我在抄经为俊儿祈福呢。那让长乐帮您磨墨吧。来者是客，你好意来看望本宫。怎么能让你为本宫磨墨呢？娘娘不必介意，能跟娘娘一起为殿下抄经祈福，是长乐的荣幸。只求上天能看到我们的诚意，希望让殿下早日归来。娘娘今晚会在这里弹琴，你们一定要把这里打扫得干干净净。是。啊，特别是琴桌啊。一定要擦干净了，知道吗？小姐为何不告诉太子妃娘娘？上次殿下在围场遇险，是小姐奋不顾身救了殿下。我答应过殿下，不对别人提起此事。若是让娘娘知道了，怕是会为我做主。可殿下喜欢的是未央，我不想勉强殿下做他不愿意做的事。但是小姐，别说了。小姐，秋姨姑姑走了。哼。哎，长乐对俊儿真的是一往情深。别的不说，光说这份情谊，就比李未央强千倍万倍。本宫一定不让俊儿辜负这位好姑娘。等她回来之后，就让皇上给他们俩赐婚。这次真是因祸得福。若不是迟云南把我们打下山，我也没办法明白你的心意。之前真的对不起啊，之前我一直拒绝你，一直躲着你，还说了一些很难听的话，你一定很伤心吧？我的心都碎成一片一片了。逗你的，你的经历本来就非同寻常，我又怎么忍心怪你呢？哎，对了。还有一件事，上次在围场，赤云南杀的那名刺客跟你是什么关系？你好像很关心他。那个是明叔，是我的暗卫，也是君桃的父亲。他根本就不是刺客，他只是一心想要救我，一心想为我大梁洗清污名。为了这个，他才会牺牲。最终我还是没有保护好他。哎呀。我知道之前大梁的灭亡让你无法释怀，可这已是无法改变的事实。但请你相信我，我皇爷爷绝对没有残害北凉宗室的心思，都是受了赤云南的蒙骗。这件事情我一定会查清楚。我相信你。好美的风景啊！只可惜，我只顾着复仇，却早已忘了该如何欣赏。有我呢，以后就是我们两个人，一起结伴同行，一起畅游天下，好不好？嗯。大家分开寻找，有线索立刻回报。是。二少爷，你为了找小姐已经多日没有休息了，这里交给我吧
，你回去休息一下。只要一天没看到未央平安回来，我就永远不能安心。少主，属下已经找到李未央的下落。未央，未央，未央有样东西我要给你，什么呀？神神秘秘的。嗯，石头。这可不是一般的石头，这石头是一对儿的。这一颗呢，给你；这一颗我自己留着。好漂亮的花纹啊！我会把这颗石头一直带在身边，每当我想你的时候，我就会拿起它。我看到它，就好像看到了你。那我也把这块石头当做是你。当我想你的时候，我也可以看这块石头公主啊，你不是说要出来帮忙找人吗？可你到底在找谁啊？是高阳王殿下还是李侍卫？当然是李。你找打是不是？哎，公主，你看那些护卫说的果然没错，李侍卫就在这边。走。原来静儿和未央都没事，太好了。知道你发生了什么事，可是，再深的伤口，随着时间的变化，都会过去的。所以，你不要难过了。殿下已经脱险，公主不用担心了。这些我早就知道了。
，谢谢公主。其实，你也不是不近人情嘛。公主，哎，公主，哎，林敏德，你等等我。小姐，小姐，你们再去那边找。是是是。二少爷，方圆几里都找过了。未央在那边，你去找他吧。你先回去吧，我想一个人静一静。哦。小姐，金桃，林姐，你真是太好了。小姐有没有受伤？我们快担心死你了。你放心，我没事。是拓跋俊救了我，这次他为了我，自己又身受重伤，加上赤云南一路在追杀我们，所以我们就只能住在这儿了。公主真的喜欢拓跋俊吗？嗯。这段时间，我们几经生死，我深刻体会到“生命无常”这句话。未来的事情，又有谁可以预料呢？所以，我想要好好珍惜现在，不想再辜负他了。君桃，你不会怪我吧？公主已经吃了太多苦了，无论公主做什么决定，君桃都誓死跟随。不管今后发生什么，我们都要一起面对。生死相依，不离不弃。给黄爷爷和母妃请安，让黄爷爷担心了。孙儿不孝，你也知道不孝。自你回平城之后，一直让朕跟你母妃担心，你让朕怎么罚你好呢？陛下，静儿好不容易平安回来，您就忍心责罚她吗？看到黄爷爷中气十足，身体安康，静儿就放心了。黄爷爷无论怎么处罚，孙儿都甘之如饴。真是拿你没办法。你刚刚说的话很有道理。是该为他讨个媳妇儿，好好的管管他的野性。陛下，礼上说的大女儿李长乐，秀外慧中，温良贤淑，最难能可畏的是，他对俊儿一往情深，所以还恳请陛下为俊儿和李长乐赐婚。母妃，婚姻自古以来都是父母之命，母妃为你选择的皇妃定是最合适你的。你若是还认我这个母妃的话。就请听从母妃的安排吧。选妃跟人伦孝道根本就是两码事儿，请母妃不要混为一谈。黄爷爷，孙儿已经有了心仪之人，就算李长乐有千好万好，孙儿都不会娶她。心仪之人，你指的是那个李未央吗？无论是从出身还是相貌才情，都和李长乐无法相比。最要紧的是，他心里根本就没有你。母妃，您误会未央了。哎哎哎，等等，你们母子俩。分别看上了李尚书的两个女儿。陛下，李未央虽然被封为安平县主，但是仍然改变不了她娘是洗脚丫鬟的身份。可未央却献出了救灾之策，解救了无数百姓。您不是常常说英雄不论出处吗？李未央刁蛮任性，肆意妄为，而李长乐温婉贤淑，秀外慧中，这才是大家闺秀，这才是高阳王妃的合适人选。够了。李长乐秀外慧中，温婉贤淑，怎么跟朕了解的李长乐不太一样？陛下，这都是误会，还请陛下明察。君儿，你口中说的李未央，可是你心心念念却求而不得的女子。侯爷爷。
。未央信中其实并非没有孙儿。好啊，原来在我面前都是惺惺作态，好一个诡计多端的女子。陛下，若您的皇长孙娶洗脚丫鬟的女儿为妃的话，那岂不贻笑大方？到时候，陛下的颜面何在？大魏的颜面又何在呢？红爷爷，好了，都别说了。最近几日，朕会召见赤云南，就让李长乐一起过来，让朕仔细瞧瞧再说。谢陛下，相信李长乐定不会让陛下失望的。老夫人放心，小姐的伤已经没什么大碍了，喝点药，两三天就会好了。那么高的悬崖掉下来，大夫。你没看错吧？哎呀，去！呃，哎，我这是关心二姐嘛，关心二姐。嗯，命还真是大哈。啊，你们跟我去拿药吧。是。未央，娘，没事，不用担心。二姐，看到姐姐平安回来，我就放心了。一想到姐姐万一有什么意外，我就……傻姑娘，我这不好好的吗？不用担心，姐姐瘦多了。这段日子啊，未央得好好调理。你去吩咐厨房，让他们对君兰院的饮食啊，要跟大夫配合着来。老夫人，您放心吧。我一直把未央当做自己亲闺女看待的，这不，她一回来我就请了大夫过来，您就放心吧，我会把她身子调理好的，让老祖母担心了。没关系，没关系，你呀，平平安安的回来呀，我就放心啦。哎，对了，未央，听说高阳王为了救你掉下了悬崖，这到底是怎么回事啊？在归途中遇到歹人，是高阳王殿下救了我。这么说。高阳王为了救你，连自己的命都不要了呀！啊！高阳王殿下和二姐在悬崖下孤男寡女独处了好几天，我看二姐啊是嫁定高阳王殿下了。她就算做不成高阳王妃，救她能成为侧室，也是前世修来的福气了。那是人家的造化，你就别酸了。那为什么遇见歹人的不能是我呢？如果是我遇见歹人，而南安王正好又在身边经过，南安王英明神武，一定会奋不顾身，英雄救美的。我们一起坠入悬崖，花前月下，私定终身。即使，即使我被封为侧妃，但我还是会心满意足的。哎呦，殿下，殿下，纵是情深，奈何缘浅啊。娘，哎，娘，先把药喝了吧。我还想跟姐姐多说会儿话，不打扰姐姐休息吧？我求之不得呢，整天躺在床上。都快闷坏了。我听他们说，姐姐跟高阳王殿下的事儿是真的吗？他救我是真的，我跟他情投意合也是真的。那恭喜姐姐了，那岂不是你们要好事将近了？未来到底怎么样，现在还不知道呢。姐姐为何这么说啊？我听说，南安王对姐姐也很好。难道是因为他吗？南安王，好端端的，为什么扯上他呀？姐姐对他，我对他什么心思都没有。至于南安王的心思，只能说深不可测。我不明白，也不想理会。对对对，懒得理他。姐姐一定可以和高阳王殿下终成眷属的。哎，母妃，不管你说什么，我不会改变主意的
。哎呀，放开！我就是想问问母母妃身体好些了没有？你母妃现在身体很结实的，放心好了。那好，母妃，我现在要说个非常严峻的问题：为什么您老是逼着我娶我不喜欢的女人呢？婚姻本是父母之命、媒妁之言，哪来什么喜欢不喜欢？长乐是个重情义的孩子，你跟他在一起的话，一定会幸福的。可那个李未央，一看那副铁石心肠的样子，我就气不打一处来。母妃，您就那么了解李长乐吗？就算你不说，他不说，我也知道他舍命救你的事儿。您怎么知道这事儿？我也是无意间知道的。你看看。人家姑娘为了你委屈至此，你好意思辜负人家吗？啊！哎，要不是看他用心良苦，我早把这件事告诉你黄爷爷了。你黄爷爷知道了，没准儿啊，就给你们俩赐婚了。我很感激李长乐的救命之恩，我也会报答他，但绝对不是这种方式。我不管你喜欢李未央哪一点，反正我只知道，他差点让你丢了性命。可人家长乐呢，不顾自己救了你。我喜欢他，我感激他，我也不许你辜负他。长乐给太子妃娘娘给殿下请安。母母妃，长乐来了，快快免礼，快快免礼。长乐听说高阳王殿下平安归来，特来看望。俊儿，你知道吗？你失踪的时候啊。长乐日日来陪伴我，日日为你抄经祈福的，他为你所付出的心意，实胜李未央千倍万倍。哎，你怎么都看不见呢？娘娘，长乐所做的一切都是心甘情愿的，您就别怪罪高阳王殿下了。瞧瞧，这孩子多让人心疼啊！哎，我什么都不说了啊，俊儿。今天呢，人家长乐好心来看望你，在情在理，要好好陪陪人家，啊，母妃走了。母妃。啊，这是长乐特地为殿下求的平安符。带在身上可保平安。君上君士，只怕是要辜负李姑娘了。李姑娘的平安符，我实在愧不敢当。殿下，你误会了，长乐没有别的意思，只是见殿下最近意外频出，所以特地去求了这枚平安符。长乐足足跪了三天三夜，反正这符是给殿下求的。就任凭殿下处置好了。李姑娘，魏婴。你知道吗？我从来都不想做你的二弟，可现在，我也许连陪在你身边都不可能了。如今安平县主已经平安归来，少主什么时候履行诺言，和属下会柔然。二少爷，小姐，二少爷来了。未央。皇上已经派王大人彻查此次行刺，只是据我所知，王大人那边并没有什么进展。其实不用查，我也知道凶手是谁。这次的刺杀事件完全只针对我一个人，对我有如此大的仇恨，又拥有如此大的实力，除了赤云家，还能会是谁？如果是这样，事情就难办了。即便证据确凿，王大人也不敢开罪于赤云家。也就是说，这次的事情会不了了之。权势真是个好东西
，有了权势，可以为所欲为。明德，哎，这只玉钗不错，给我吧。真是个小孩子，你要女人的东西做什么？这你就别管了，我自有用处。啊，是不是有心上人了？这只不好，我那边还有一只新的，无论做工还是材质都要比这个好。我去拿给你啊。哎，慧英，不用了，有这么一只就足够了。慧英，如果有一天我忽然不见了，消失了。你会不会想我？什么忽然？什么消失不见了？你在乱说什么呀？啊，是不是发生什么事情了？能有什么事儿？我这不是逗你呢吗？看把你急的！什么逗不逗？这种事情能随便开玩笑的吗？我看你啊，就是欠收拾。疼！你让你看看有多疼！你哎，又没大没小了是不是？小姐。小姐，太子府的人来了。禀县主，高阳王殿下命小人送来一些珍贵药材，主县主一定要好好调养身子。高阳王对小姐真好。另外还有一封信。小姐。他到这里来做什么呢？萧统领，属下拜见少主。如今安平县主已经平安归来，少主什么时候履行诺言，和属下回柔然？可汗正等着少主呢。可汗，柔然，怎么回事啊？你放心，我绝不食言。你再给我一点时间，我总不能无缘无故的失踪吧？等我安排好了一切，我就跟你回去。啊啊啊！李明德，是我。公主，放开他！不行，他已经知道了少主的身份。为了少主的安全，此女必须死。你不会的，不会的，我什么都不知道，什么柔然，什么可汗，我都不知道。李明德，救我！放开他！事关少主的安危，恕属下难以从命。临行前，可汗对我下了死命令，少主的安全不能有一丝一毫的差池。我不许你滥杀无辜，你要杀他，就先杀了我。我拓跋迪以皇族公主之名起誓，我绝对不会做任何伤害李敏德的事。现在不会，以后不会，这一辈子都不会。公主是在跟踪我吗？我，我只是想见你。见我？有事吗？你到底是什么人啊？你不是已经听到了吗？他刚刚说柔然可汗，又称你为少主，你是柔然人，你是柔然可汗的儿子。怎么？你想告诉皇上吗？不不不，如果让我父皇知道你是柔然王子，他一定不会放过你。你明明知道可能有生命危险。你为什么要阻止他杀人灭口？大丈夫有所为有所不为，我绝不会为了隐藏自己的身份而去杀害一个无辜的人。你放心，既然你不杀我，我又怎么会害你呢？我不会把你的身份说出去，这是我们之间的秘密。天色不早了，我送你回去吧。是你父汗令你回柔然吗？那，那你还回来吗？我不知道。
叩见陛下。平身，谢陛下。在狩猎的宴会上，将军护驾有功，近日又为朕寻得铁矿，将军实在功不可没呀，所以今日特召将军入宫，犒赏将军。这里没有外人，将军就当是在家里一样，不必拘谨。谢陛下隆恩，保护陛下是臣职责所在，陛下犒赏，臣愧不敢当。怎么高阳王殿下没有来？长乐，最近怎么不到宫中来参加宴会了呢？啊，回娘娘，因为家母的病情。臣女一直住在道观为家母祈福，希望母亲能够早日康复。娘娘有所不知，表妹曾三月住在道观，日日祈福，粗茶淡饭，只为一片诚心能够感动上天啊！真是太令人感动了，陛下。嗯，的确是个孝顺的女儿。谢陛下。长乐，几日不见。你怎么清瘦了许多？表妹衣不解带，日夜侍疾于床前，近来又为高阳王殿下和安平县主的安危担忧不已。表妹还曾三日三夜不眠不休，在神像面前为高阳王殿下求得平安符。表哥，长乐，你真是太有心了。那平安符赠与高阳王殿下了吗？殿下已经收下了。只希望殿下以后能够平平安安的。陛下，俊儿是不随便收取女儿家东西的，想必对长乐是刮目相看了。长乐又有孝心又有善心，应该有所奖赏吧？臣女只是做了应该做的事，臣女别无所求。母亲，长乐，母亲，您放心吧，我已经得到了太子妃和皇上的支持，我一定会成为皇孙妃，得偿所愿。我的长乐，终于长进了，母亲很欣慰。我一直记得母亲的话。利用一切可利用的人，抓住一切可抓住的机会，这样女儿就离成功不远了。母亲，您一定要快点好起来，亲眼看着我嫁给高阳王殿下。喜欢我，不喜欢我。他喜欢我，不喜欢我。他喜欢我，不喜欢我。他不喜欢你。喜欢，不喜欢。喜欢。哎，殿下，你说他们怎么还不过来啊？等。嗯，哎，哎，殿下，他们来了。走吧，君。哎哎，我去那边走走。小姐，我也去转转啊。殿下，那个您，他不喜欢你，你等着瞧吧。哎哎哎，他怎么来了？他是我二弟啊。这么大的人还当跟屁虫？我刚刚受伤回来，若不是他愿意陪我出来，老祖母才不肯放我出来呢。谢谢你啊。对了，这么急把我找出来，是什么事啊？跟我来，我带你去个地方。
方是不是对你有特殊的意义？什么都瞒不过你，未央，你知道吗？除了我过世的父王，你是唯一知道这个地方的人。还从未听你提起过太子殿下。我父王是个不苟言笑之人，每次我犯错的时候，他总会重重的责罚我，打起板子，从来都不会留情的。小时候我觉得，他真的是可怕至极啊。所以伤心难过，又难言之隐无法言说的时候，我就会偷偷的跑到这儿来，对着这棵老树倾诉。奇妙的是，每当我倾诉完之后，我的心愿都会达成。真有这么神奇？我记得十岁生辰那年，我许愿想要得到一把非常特别的沉影长剑，哦、啊，就是我现在用的这把。没想到，我居然真在这儿找到了。这是一棵神树，未央，你相信吗？古语说：“万物有灵，不得不让人心生敬畏。”可是后来，在父王的书房里，我发现了这个铃铛。太子殿下，这份默默守护的慈父之心，真让未央感动。后来我才知道，看似严厉的父王，其实一直都在默默的关心我。可当我知道的时候，父王已经病重了。父王离世之后，我伤心悲痛，一直借着游历的名义在外逃避。直到我遇见你，我才知道我想要什么。就是你，还有母妃，我们永远都在一起。父王神灵在上，今日孩儿拓跋浚带着心爱之人前来，不管前途有多么的艰险，愿我们白首同心。心。